প্রমাণ সহ দেখাবো ইসরায়েল থেকে বাংলাদেশীরা বাংলাদেশ সরকার জোরদারি প্রযুক্তি কিনেছে প্যাগাসাস এবং আরো অন্যান্য ডিভাইসও কিনেছে এবং সেটি গতকাল প্রথম আলোর যেই আমরা সংবাদটি আছে সেটি দেখার চেষ্টা করব এবং দেখব যে বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক কোনো সম্পর্ক না থাকার পরেও আসলে কিভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের সাথে মুসলিমদের এক ধরনের ক্লাশ দীর্ঘদিনের এবং আমরা জানি যে তারা প্যালেস্টাইনে কিভাবে মুসলিমদের উপরে হত্যাযজ্ঞ চালায় তারপরেও তারা বলে যে জাতিসংঘে তারা প্যালেস্টাইনের পক্ষে থাকে ইসরায়েলের বিপক্ষে ভোট দেয় কিন্তু ইসরায়েলের যদি বিপক্ষেই ভোট দিয়ে থাকে তাহলে সজীব ওয়াজের জয় দুই হাজার সালে কেন ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে আতাত করেছে যোগাযোগ করেছে এবং সম্পর্ক স্থাপন করেছে সেটি দেখব আমরা ভিডিওতে যাকে দেখছেন উনি মেন্দিয়ান সাফাদি যাকে নিয়ে এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি আলোচনা সমালোচনা ভিপি নুরুল হক নুরের সঙ্গে একটি ছবি নিয়ে এবং আমরা সেই কথাটি শোনার চেষ্টা করব যে উনি সজীব ওয়াজের জয়ের সাথে যে মিটিং করেছিলেন সেটি in high position in uh, in Bangladesh. You are talking about you met the son of the Prime Minister of Bangladesh? I don't know if he had the son, but I know he has a good uh, high position in the in, in Bangladesh. I told you, I, I met him in uh, in uh, Washington in the last visit of my before. If I, would you, can you recognize this picture if I put the picture over there? Of course, I don't know. Mr. Savabi, please take a look at the picture. You are saying you meet this gentleman? And he says his name is Shoji Wajib Jai? No. <coughs> and what that meeting took place? Uh, some month. সাফাদি সরাসরি বললেন যে এই সজীব ওয়াজের জয়ের সাথে তার দেখা হয়েছে এবং এই ঘটনাটি দুই হাজার সালের বিবিসি সংবাদ প্রকাশ করেছিল তখন এবং সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল সজীব ওয়াজের জয় এবং বিবিসি তার বক্তব্য ছেপেছিল কিন্তু আমরা এই সময় যে শিকারী সাংবাদিকতা দেখলাম যে ভিপি নুরের বক্তব্যবিহীন একটা এডিট করা ছবিকে কেন্দ্র করে এবং আপনারা দেখেন যে যেই ইসরায়েলের যে কোম্পানি থেকে বাংলাদেশ যে সমস্ত ডিভাইস কিনেছে সেই ডিভাইস দিয়ে আপনি হাফ কিলোমিটার হাফ কিলোমিটারের মধ্যে মধ্যে আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটিং করেন আপনি যদি ম্যাসেঞ্জার চ্যাটিং করেন ইমো চ্যাটিং করেন যে কোনো ধরনের চ্যাটিং তারা নজরদারি করতে পারবে ঠিক আছে সো এটি কোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে আসলে যুক্তিসঙ্গত কি না হ্যাঁ এটি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি এবং আমরা দেখব ইসরায়েলের যে লিডিং পত্রিকা হ্যাঁ সেটিতেও কিন্তু গতকালকে দুইটি ভাষায় এই নিউজটি ছেপেছে ইসরায়েলের এই পত্রিকা একটি হিব্রু ভাষায় ছেপেছে এবং অন্যটি ইংলিশে আমরা হিব্রু ভাষাটাও একটু দেখার চেষ্টা করব যে তারা আসলে কি লিখেছে হ্যাঁ বাংলাদেশের পুলিশের একটা পিকচার দিয়েছে এবং তারা যে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে এই যে ডিভাইসগুলো কিনছে স্পাইটেক থেকে এবং সেটিও কিন্তু দেখাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং আরও কয়েকটি পত্রিকায় কিন্তু এই নিউজগুলো ছেপেছে এবং শুধু এখানেই শেষ নয় পাসপোর্ট থেকে ইসরায়েল প্রসঙ্গটা বাদ দেয়া হয়েছে আগে পাসপোর্টের নিচে লেখা ছিল ইসরায়েল ব্যতীত আপনি বিশ্বের সব দেশ ভ্রমণ করতে পারবেন এটি বাংলাদেশ পাসপোর্টের কথা বলছি কিন্তু হঠাৎ করেই দুই হাজার একুশ সালের তেইশ মে দুই হাজার একুশ সালের তেইশ মে এই পাসপোর্ট থেকে ইসরায়েল প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছে সরকার সরকার বরাবরই বলছে 
কূটনৈতিক কোন সম্পর্ক কিংবা বাণিজ্যিক কোন সম্পর্ক ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের নেই তাহলে পাসপোর্ট থেকে ইসরায়েল প্রসঙ্গ কেন বাদ দেয়া হলো এবং একই সঙ্গে আমরা বাংলা ভিশনের একটি সংবাদ দেখছি 23 মে 2021 সালে প্রকাশিত এই সংবাদ এবং এখানে লেখা আছে বাংলাদেশকে স্বাগত জানাইছে ইসরায়েল ইসরায়েলের যে অফিশিয়াল টুইটার সাইট রয়েছে এখানে লিংক দেয়া আছে টুইটার সাইটের যদি কারো প্রয়োজন হয় আপনারা দেখে নিতে পারেন হ্যাঁ এখানে টুইটারে সরাসরি টুইট করা হয়েছে যে বাংলাদেশকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি তারা ফরওয়ার্ড হচ্ছে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এই জন্য এবং বাংলায় কিন্তু সবকিছুই লেখা আছে হ্যাঁ টুইট বার্তায় তিনি বলেন দারুণ খবর ইসরায়েলে ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ইসরায়েল এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ সরকারই প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু তারা বরাবরের মতো ভিপি নূরকে ব্লেমিং করে জনবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে সিআরআই হচ্ছে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিষ্ঠান সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের একটি প্রতিষ্ঠান তারা যা রিচার্জ করে সেটি তো বিরোধী দলের বিপক্ষে যাবে এটি খুব স্বাভাবিক এবং তাদের ব্যাপারে মিথ্যাচার ছড়াবে এটি খুব স্বাভাবিক কারণ তারা পয়সা দিয়ে অর্থ দিয়ে সিআরআই সিআরআইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদেরকে তারা লালন পালন করে থাকেন ডোনেশন করে থাকেন কিং কিংবা তাদের ওই ল্যাব যে ল্যাব তারা ব্যবহার করেন সেটি অবশ্যই বিরোধী দলের বিপক্ষে যাওয়ার জন্যই তারা ব্যবহার করেন তাদের পক্ষে যাতে যায় সেজন্যই তারা ব্যবহার করেন সো জনগণকে বলবো বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ এখানে সরাসরি আমি আপনাদেরকে প্রমাণ সহ দেখাইলাম যে বাংলাদেশ সরকার বরাবরের মতোই বলে যে ইসরায়েলের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই কিন্তু তারপরও আমরা তো সরাসরি তথ্য প্রমাণ সহ দেখলাম যে ইসরায়েলের সাথে কারা আসলে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে আসছে এবং এই সম্পর্ক তৈরি করছে আমরা যদি দেখি যে ভিপি নূরের সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থার যে বইটি হয়েছে সেটি নিয়ে আসলে সংসদ পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে একটা ছবিকে কেন্দ্র করে এবং এডিটেড এই ছবিকে কেন্দ্র করা কেন্দ্র করে আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভিপি নূর যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটি স্পষ্ট যে তিনি বলেছেন বরাবরই লাইভে এসেও তিনি বলেছেন বারবার আমরা যেটি দেখছি যে ইসরায়েলের কোনো লোকের সাথে কোনো ব্যক্তির সাথে তার কোনো দেখা হয়নি কিংবা বৈঠক হয়নি এবং ইসরায়েলের যেই ব্যক্তি সজীব আজের জয়কে নিয়ে যে একজন সাংবাদিক একজন সাংবাদিক আপনার হচ্ছে ইন্টারভিউ নিল এবং সেখানে সে বলল সজীব আজের জয়ের সাথে তার দেখা হয়েছে কিন্তু ভিপিনুরের সাথে দেখা হয়েছে এটি কিন্তু সে বলে নাই কিংবা এখনো পর্যন্ত এই কথা কোন সাংবাদিক তাকে হয়তো ইন্টারভিউ নেননি অথবা নিলেও সেটি প্রকাশ করেননি কিংবা মেন্দিয়ান সাফাদি কিন্তু এখনো পর্যন্ত বলেনি তারপরেও আমি আপনাদেরকে আরো একটি তথ্য দিব সেটি হচ্ছে যেই শিপন কুমার বসুর কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই শিপন কুমার বসু নিজেই বলেছেন ভিপি নূরের সাথে এখনো পর্যন্ত মেন্দিয়ান সাফাদির কোনো বৈঠক হয়নি দেখা হয়নি যোগাযোগ হয়নি গত কয়েকদিন থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সেখানে একটি ছবি এবং বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ডাকসুর সাবেক বিপি নূর এবং সংসদে আমরা জানি এখনো পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগ এবং ভিপি নূর যেহেতু আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজনীতি করে আওয়ামী লীগ এটি নিয়ে সংসদে আলোচনা করবে এটি খুব স্বাভাবিক বিষয় তাকে হ্যারেসমেন্ট করার জন্য তাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য কিংবা তাকে তার গলা টিপে ধরার জন্য শুধু সংসদ কেন তারা যদি তাদের যদি মনে হয় যে এটি নিয়ে তারা জাতিসংঘে যাবে সেটিও তারা করতে প্রস্তুত রয়েছে আমার কথা হয় মাঝে মাঝে কিন্তু ইসরায়েলের মেহেন্দি সাফাদি তার সঙ্গে সে দুবাইতে মিট করছে কিনা এটা আমার অ্যাকচুয়ালি জানা নেই শিপন কুমার বসুর নামটি নেওয়া হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি যে সিআরআইয়ের তন্ময় সাহেব একটু পরপরেই এক একটা ভিডিও এডিট করে এক একটা থামনেল এডিট করে এক একটা গ্রাফিক্স ডিজাইন দিয়ে তাদের যেই যেই 
ডিজাইনার গুলো আছে এবং মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছিল যে শিপন কুমার বসু নাকি বলেছে বিপি নুরের সাথে মেন্দিয়ান সাফাদির দেখা হয়েছে অথচ আপনারা শুনলেন যে শিপন কুমার বসু নিজ মুখেই বললেন যে বিপি নুরের সাথে মেন্দিয়ান সাফাদির দেখা হয়নি যেহেতু তার প্রসঙ্গটি বারবার চলে আসছিল এবং এই জন্য কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলার বলার চেষ্টা করলাম আমরা অতি আবেগী জাতি আমরা আসলে বিচার বিশ্লেষণ করতে কিছুটা কার্পণ্য করি আমি তাই আপনাদেরকে তথ্য সম্বলিত এই ভিডিওটি দিলাম যাতে সরাসরি আপনারা দেখতে পারেন এবং যে ভুলগুলো এতদিন যারা বুঝতে পারছেন যে আসলে এটি সম্পূর্ণ আওয়ামী সরকারের সাজানো কিছু নাটক ছিল এবং তারা মিথ্যাচার করে করে হ্যাঁ মিথ্যাচার করে করে ভিপি নুরকে আসলে এক এক প্রকারের বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু ভিপি নুর কিছুক্ষণ পরেই বাংলাদেশে আসবেন এবং বাংলাদেশে আসলেই আপনারা আসলে প্রকৃত চিত্রটি বুঝতে পারবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ लाइक करबें भिडियो शेयर करबें